السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما ذلك بهاي فرشنا فرسين সামেত শেখ আমার প্রশ্ন হলো মুসলিম জাতিকে কত শত বছরের হায়াত দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা কি তাদেরকে পনেরো শত বছর হায়াত দিয়েছেন না আরো বেশি এ প্রশ্নের জবাব হলো আবিল্লাহ তৌফিক মাইন এই উম্মতের হায়াত পনেরো শত বছর না আরো বেশি আল্লাহ রব্বুল আমিন ভালো জানেন তবে দু চারজন আলেম যারা বলার চেষ্টা করছেন যে এই উম্মতের বয়স পনেরোশো বছর সেই হিসেবে আর বেশি আয়ু নেই শেষ হয়ে যাবে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর ভিতরে তারা কিছু জয়ীফ জাল হাদিসের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দু একটা সহি হাদিসের অপব্যাখ্যা করেছেন জেনে হোক বা অজেনে হোক এভাবে একটা মানে অবাস্তব ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাতিল কথা যে এই উম্মতের বয়স পনেরো শত বছর যারা পনেরো শত বছর বয়স ধার্য করেছেন এই উম্মতের তাদের দেখবেন যে তারা এই পুরা দুনিয়ার বয়স সাত হাজার ধার্য করেছেন মানে দুনিয়ার বয়স সাত হাজার সেই হিসেবে গেছে গা শেষের সাথে আমরা আছি আর বোনাস পাঁচশো বছর মিলে বলা যায় এই পনেরোশো বছর হায়াত আবার এটাও বলা হয়ে থাকে ওনাদের পক্ষ থেকে যে এরপরে এই মত শেষ হয়ে যাবে তারপরে আর মানে কে আমার বাকি থাকবে না বেশি দিনের বাকি যেগুলি থাকবে সেগুলো সব হাইওয়ান হয়ে হাইওয়ান হয়ে থাকবে অর্থাৎ তাদের ভিতরে কোনো ইমান থাকবে না তারা ওইভাবে মারা যাবে তাদের উপরে কেয়ামত কায়েম হবে কেয়ামত কায়েম কবে হবে সেটা জানা যায় না তবে পনেরো বছর পর্যন্ত এই উম্মতের পরিণতি মানে পনেরো বছর শেষ এগুলি বলা যায় যে গায়বের ওপর হাত দেওয়া আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক ঢেল ছড়া যেটা বলা যেতে পারে একটা জঘন্য আচরণ এরকম আচরণ করা ঠিক নয় এবং গায়ের মহাক্ষে কলামা থেকে এই কথাগুলি আমরা বেশি পাই এ জাতীয় কথা বলি কথাগুলি আমরা পেয়ে থাকি তো এ দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর আর এ উম্মত শেষের শেষের সাথে রয়েছে পাঁচশো বছর বোনাস সহ এইভাবে যতগুলি হাদিস এসেছে সবগুলি কে বেশ কিছু আলামা মহাক্কিন বলেছেন যেগুলো সব জাল হাদিস আল্লামা ইবনুল জাউজি জাল বলা দেখে গিয়েছেন অনুভা ইমাম ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলহ জাল বলা দেখে গিয়েছেন তো পরিশেষে বলবো যে এসব কথায় কান দিয়ে লাভ নাই এগুলি সব অবান্তর কথা এবং এক প্রকার বলা যেতে পারে যে গায়বী বিষয়ে অপতৎপরতা করা মোটো ঠিক নয় তো যারা বলেছেন আল্লাহ তাদের রহম করুন যারা মারা গিয়েছেন আর যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ তাদেরকে মানে সঠিক বোঝা তৌফিক দান করুন আসলে এগুলি বিভ্রান্তিকর কথা এগুলি কথায় কান দেওয়া উচিত নয় আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোনো আকিদা আকিদাটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কোরআন থেকে এবং স্পষ্ট দলিল থেকে বিশুদ্ধ হাদিস থেকে এরকম কোন হাদিস আছে কোন হাদিস নাই যদিও বলা হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এবং কেমত এভাবে প্রেরিত হয়েছেন তিনি যে কেয়ামত এবং তিনি পাশাপাশি এ বলে দুটি আঙ্গুলকে পাশাপাশি দেখেছেন কিন্তু এই পাশাপাশি অবস্থাতে চোদ্দশো বছর পার হয়ে গেল তাহলে কি করে বলা যায় যে উম্মতের আয়ু শেষ হয়ে গেছে মাত্র এত বছর এক কথা এভাবে ধার্য করে বলে দেওয়া যে পনেরোশো বছর তাদের আয়ু পনেরোশো বছর শেষ ওরাও শেষ এগুলো হলো গায়েবে হাত দেওয়া এবং এগুলোর এগুলো আকিদার যে ভিত্তি সবগুলি জালিয়াত মানে জয়ীফ জাল ছাড়া কিছু নাই তো এইভাবে জয়ীফ জাল হাদিস দিয়ে কোনো আকিদা প্রমাণ হয় না এটা আমাদের জানা উচিত আমাদের মানহাস ঠিক রাখা উচিত 
শুধু সালাফি দাবি করলে হবে না বা সহি আকিদের অনুসারী হলে দাবি করলে হবে না প্রকৃত অর্থেই সালাফি সালেহিনের আকিদে ও মানহাজকে গ্রহণ করতে হবে তো এরকম কথা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে অনুভাবে সালাফে সালেহিনের যৌথ আকিদার মাধ্যমে প্রমাণিত নয় এরকম বিচ্ছিন্ন কথা আমরা মাঝে মধ্যে শুনি শুনি নাকি ইবনা আব্বাসের একটা বর্ণনা যেটাকে মনকার পর্যন্ত বলা হয়েছে অস্বীকৃত বর্ণনা বলা হয়েছে বাতিল বর্ণনা বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ইবনা আব্বাস নাকি বলেছে যে প্রত্যেক মানে আসমান যেমন সাত রয়েছে জমিনের সাত রয়েছে তো জমিন সাত এ পর্যন্ত আছে এটা তো কোরআনেরও ইঙ্গিত রয়েছে সোরা তলাকের ভেতরে ইঙ্গিত রয়েছে এবং হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এ সাতটা জমিনে এভাবে আদাম কা আদাম বা নোহ কা নোহ ইব্রাহিম কা ইব্রাহিম মৌসা কা মৌসা ঈসা কা ঈসা এভাবে নাকি আছে মানে প্রত্যেক জমিন এভাবে মানুষ আছে আদমের মতো আদম নোহের মতো নোহ মশার মতো মশা ঈসার মতো ঈসা এভাবে আছে একটা ইসরায়েলি রেওয়াত বলা হয়েছে যে ইবনা আব্বাস থেকে এটা প্রমাণিত হলো এটা ইসরায়েলি রেওয়াত এটা আল্লাহ রসুল থেকে গৃহীত নয় এটা ইসরায়েলি তথ্য অর্থাৎ মানে ইসরায়েল থেকে না তথ্য এটা আপনার একটা ভিত্তির একটা আকিদা গড়ে উঠেছে এটা হয় এটা বাস্তব কথা কোন দলিল আছে কোরআন থেকে বা হাদিস থেকে তো এই যাচ্ছে আকিদাগত বিষয় এই সমস্ত কথা আমরা গ্রহণ করব কেন তো এই যাতে আজগুবি কথাবার্তা বলা থেকে আমাদের সতর্ক সাবধান থাকা উচিত এবং ইদানিং দেখছি যে খুব ভাইরাল হচ্ছে এই জাতীয় কথাবার্তা যে আর বয়স না উন্মত মানে শেষের দিকে উন্মতের আর বয়স পনেরোশো হিসাবে আর বেশি কতদিন আছে তো তেরোশো চোদ্দোশো উনচল্লিশ হিজড়ি চলছে সেই হিসাবে আর কত পনেরোশো পড়তে কালাস ধরে নেন চল্লিশ তো ষাট ষাট একষট্টি এরকম একষট্টি বাষট্টি এক কথা পঁয়ষট্টি হওয়া মানে কি উম্মত খালাস এ উম্মত আর থাকবে না ঠিক আছে আমরা দেখি আল্লাহ যদি আমাদের বরকত হ্যাঁ হাতে বরকত দেয় তাহলে তা আমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে কিভাবে হবে এটা দেখতে পাবো হয়তো আল্লাহ রব্বুল্লা আমি দেখাবেন হয়তো যেভাবে বলা হচ্ছে তো এগুলি কথার আসলে ভিত্তি নাই এগুলি এগুলির কথার পেছনে ছোটাছুটি করা মানে কি অহেতুক শ্রম দেওয়া তো আল্লাহ রব্বুল আম হেদায়ত দান করুন মানে যারা এভাবে এ জাতীয় কথাগুলি ছড়িয়ে ছিটে দিচ্ছেন তাদেরকে আল্লাহ সঠিক বোঝা তৌফিক দান করুন এবং তারা যেন সালাফি মান হাজে পুরাপুরি ফিরে আসেন এবং প্রত্যেকটা কথা আকিদাগত বিষয় হোক আহকামগত বিষয় হোক প্রত্যেকটা কথা যেন কোরআন এবং বিশুদ্ধ দৈলের আলোকে এবং সালাফে সালেহিনের বুঝের আলোকে যেন হয় এটা যেন আমাদের সবার থেকে হয় এতটুকু যেন আমরা সবাই ফলো করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমরা যে কোনো আকিদার কথা বলব আকিদার কথা বলবো বা আহকামের কথা বলবো এর দলিল হবে কোরআন এবং বিশুদ্ধ সন্নাহ এবং ব্যাখ্যাটাও হতে হবে সালাফে সালেহের মানহাজ অনুযায়ী এবং সাজ বিরল কথা বিচ্ছিন্ন কথা জাল হাদিস ভিত্তিক আকিদা এগুলি থেকে আমাদের সেফ থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝা তৌফিক দান করেন আমিন আসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি পূর্বের আলোচনার সাথে অ্যাড করতে চাই আরও কিছু কথা যে কেয়ামত কবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ জ্ঞান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন কেউ জানে না এমনকি ফেরেস্তাদের ভিতরে সর্বাধিক সম্মানিত ফেরেস্তা জিবি আলাহাম তিনিও যান না তাই তো হাদিসে জিবি রেখেছে যে উনি যখন কেয়ামত সম্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে তখন তিনি বলেছিলেন মাল মাসউল আনহা বে আলমিন সাইন এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি সহলকারী থেকে বেশি জানেন না তার মানে কেউই জানে না ওয়াইন দহ ইলম সাহ আল্লাহ বলছেন যে তার নিকটেই রয়েছেন আল্লাহ নিকটেই রয়েছে কায়ামতের জ্ঞান মানে কবে প্রসিদ্ধ হবে সুতরাং কায়ামতের জ্ঞান কারো নিকটে নাই আর এটা দেখারও আমাদের বিষয় না আমাদের দেখতে হবে আমাদের প্রস্তুতি আছে কি না কায়ামতের জন্যে যেমন সই হাদিসে রয়েছে বখারি মুসলিম হাদিসে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে একজন ব্যক্তি বলেছিলেন মাতা সাত হে রসল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল কখন কেমত হবে কখন কেমত প্রদর্শিত হবে 
তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে বলেছেন কেয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি করে রেখেছ তো এটাই হলো মহিম বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কেয়ামতের প্রস্তুতি আমাদের কি আছে আর মনে রাখতে হবে যে আমাদের মরে যাওয়া মানে কি আমাদের প্রত্যেকের মরণটা একটা কেয়ামত এটা এক প্রকার কেয়ামত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুতরাং এই ছোট কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আর এ জাতীয় কথাবার্তা যে দুনিয়ার বয়স এত আর এই উম্মতে মোহাম্মদের বয়স এত আর দলিল এরকম নড়বড়ে স্পষ্ট কোনো দলিল না আর যেটা স্পষ্ট সেটা জল জৈব তো এগুলো দিয়ে আসলে কোনো মাস আলাপ প্রমাণিত হয় না এখানে হাদিস যাতে বলা হয়েছে যে এই উম্মতকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে নিষ্ফেয়াম আখেরাতে নিষ্ফেয়াম অর্ধয়াম পর্যন্ত অর্ধ দিন পর্যন্ত যেটা কি হয় সেই হিসাবে পাঁচশো বছর হয় তো এখানে পাঁচশো বছরের কথা বলা হয়েছে শুধু তো এই পাঁচশো বছরের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা কারণ বলেছে সমগ্রন্থের হাদিস এখানে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এই পাঁচশো বছর বলতে এই উম্মতের খেলাফতের সাথে চলার বছর অর্থাৎ তারা এক খলিফার আন্ডারে বা শক্তিশালী হয়ে তাদের পরিচিত হওয়ার এই সাল এগুলি উদ্দেশ্য এভাবে কেউ কেউ বলেছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম আশা করেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উম্মতকে নেসফেয়াম তথা পাঁচশো বছর বিলম্বিত করবেন তো এর ব্যাখ্যায় কিছু কিছু আলামাদিন বলেন যে এটা রাসুল সাহাম আশা করেছেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে এই আশা দিয়েছেন মানে তার এই আশা পূর্ণ করেছেন বরং আরও বেশি দিয়েছেন তার উম্মতার আয়ু আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তো এক কথায় যেখানে পাঁচশো বলা হয়েছে সেখানে কিন্তু হাজারের কথা বলা হয়নি আর যেখানে বলা হয়েছে দুনিয়ার বয়স সাত হাজার এই হাদিসটাকে জাল হাদিসের ভিতর নেওয়া হয়েছে পূর্বে আলোচনা করেছি যে ইমাম ইবন জাওজি অনুভব ইমাম ইবন কাইম তারা বলেন যে এগুলো সবই জালিয়াতি হাদিস মিথ্যা কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালামের নামে মিথ্যা রক্ষিত কথা তো যা হোক কিছু কিছু ইমাম এসব হাদিসকে মানে পুঁজি বানিয়েছেন তাদের এই যুক্তির পিছনে এই মাসালার পিছনে এই বিশ্বাসের পিছনে যে দুনিয়ার বয়স সাত বছর সাত হাজার বছর আর আমরা সপ্তম হাজারে রয়েছি আর এর সাথে স্মরণগ্রন্থের ওই পাঁচশো বছরের ওই হাদিসটাকে মিলে এভাবে তালগোল পাকিয়ে এ উম্মতের বয়স ধার্য করেছেন কিছু কিছু আলেম পনেরোশো বছর যা মোটেও ঠিক নয় এবং বলা যেতে পারে রজমন বিল গাইব গাইবের উপরে মানে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে কথা বলা কথা ছুঁড়ে কথা বলা এগুলো সঠিক নয় হ্যাঁ তারপরে দেখেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তো নিজেকে আমাদের খবর জানতেন না তবে কি আমাদের কিছু আলামত বলেছেন সে আলামতগুলির ভিতরে ছোট ছোট আলামত প্রকাশ পেয়েছে বড় আলামত এখনও প্রকাশ পায়নি তো বড় আলামতগুলির ভিতরে রয়েছে ঈসা আলাই সাল্লামের অবতরণ এবং ঈসা মাহাদি তারা সমকালীন হবেন মাহাদি রদি আল্লাহ আনহ বা আলাই সালাম উনি যে সময় আগমন করেন ওই সময় তো ঈসা আলাই সাল্লামও আগমন করবেন তো ঈসা আলাই সাল্লাম বিষয়ে সই হাদিসে এসেছে যে এই ঈসা আলাই সাল্লাম তিনি চল্লিশ বছর জীবন যাপন করবেন এই জমিনে এরপরে মারা যাবেন তারপরে তার উপরে জানাজা সালাত আদায় করবেন মুসলমানগণ তো যারা বলেন যে এই উম্মতের বয়স পনেরোশো বছর মানে এই উম্মতের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না শেষ হয়ে যাবে তাদের বিবেচনায় তাদের কথার আলোকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে এখন চলছে চোদ্দশো উনচল্লিশ হিজরি সাল তো হিজরি সাল থেকে যদি আমরা ধরি তাহলে এরকম আর কত ষাট ষাট বা একষট্টি সাল পর্যন্ত মানে ষাট বা একষট্টি বছর আছে এই উম্মতের আয়ু বেঁচে থাকার আর যদি আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ব্যাসাদ থেকে ধরি যখন থেকে তিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাহলে তো আরও বেড়ে যায় তার মানে এর সাথে এখন অ্যাড হয়ে যাবে অ্যাড করতে হবে আমাদেরকে ১৩ বছর মক্কা ১৩ বছর তাহলে এদিকে উনচল্লিশ আর ওদিকে ১৩ মোটামুটি বলা যায় পাওয়ান্ন বছর চোদ্দোশো বাউন্ন বছর পার হয়ে গেছে তাহলে সেই হিসেবে কথা থাকবে আটচল্লিশ বছর বা উনপঞ্চাশ বছর আর ইসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে সহি আছে 
যেমন মসাদ তায়ারেছি অনুভব মসাদ আহমদের হাদিসে বলা হয়েছে ঈসা আলাই সাল্লাম কতদিন মাজবেন চল্লিশ বছর তাহলে চল্লিশ বছর যদি উনি বাঁচেন তো আর তো বয়সে আছে মতের কত বাউন্ন বছর বা একান্ন বছর বাউন্ন বা তিরপান্ন এরকম ধরেন তাহলে অন্তত আর বিশ বছর আছে মাত্র আর বিশ বছর আছে তারও কম রয়েছে যে ঈসা আলাই সাল্লামকে অবতরণ করতেই হবে মানে নাজিল হতেই হবে তাকে তা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো আমরা অনেকে এই বিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো বা আঠারো বছর উনিশ বছর আমরা বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ আমরা দেখব এ কথা এ কথার সত্যতা তবে এর আগে অনেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হয়ে গিয়েছেন এভাবে হিসাব লাগিয়ে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হয়ে গেছে মানে তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে তো যা হোক আমি পরিশেষে আলামা এক রামকে বিনীত কণ্ঠে বলব যারা মানে অনুসরণে যাদেরকে ফলো করা হয় এবং মানুষ যাদের দিকে গর্দান উঁচু করে চাক তাকিয়ে থাকেন এবং তাদের কথা শোনেন মান্য করার চেষ্টা করেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এ দায়িত্বহীন কথা কেউ বলবেন না যেহেতু মিডিয়া যুগ প্রত্যেকটা কথা এখন ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে মিডিয়াতে তো একেবারে বিশুদ্ধ কথাটাই জনগণকে উপহার দিবেন ওই বিদাসপন্থী বেরোলবি মার্কা বেরোলবি মার্কা লোকদের মতো হাবিজ হাবি কথাবার্তা অপরমান্য কথাবার্তা বলে এ বিভ্রান্ত করবেন না কেউ এবার যে কথাটা বলবেন সে কথাটা গবেষণা করে দেখবেন যে ভালো ভালো ওলামায় কারাম কি বলেছেন কারণ এমন কোনো মাসলাই নাই যেগুলি মাসলা যে মাসলাগুলি ওলামায় কারাম পূর্ব থেকেই মন্থন করেননি গবেষণা করে ওটা স্থির করেননি মাসলার ভেতরে ওই মাসলাই সঠিক বিষয় কোনটি তো এই যে কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বা এই কিছু অল্প দিনের ভেতরে বা মানে সামান্য পঞ্চাশ বছরের ভেতরে বা ষাট সতেরো বছরের ভেতরে অথবা এ কথা বলা এই উমতের বয়স মাত্র পনেরো বছর মানে আর পনেরোশো বছর সেই হিসেবে আর মাত্র পঞ্চাশ বছর আছে বা যে হিসাবটা লাগালাম আর পঞ্চাশ বছর কই হ্যাঁ তো ও তো পঞ্চাশ পঞ্চ বা অন্য তিরপনে এরকম হবে আর কি তার মানে ঈসা আলাই সাল্লাম এখন অবতীর্ণ হয়ে যাবেন আর ঈসা আলাই সাল্লামের জমানে তার জাল প্রবেশ করবেন করবে এ দুনিয়ার বুকে আসবে আবির্ভূত হবে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটবে আবার ইয়া আজুজ মা আজুজ তাদেরকে হত্যা করবেন ঈসা আলাই সাল্লাম মরমে সহি বোখারি সহ বিভিন্ন হাদিস রয়েছে তো এই যে বড় বড় ঘটনাগুলি আমরা কি সব বিশ বছরে শেষ করে দেবো এ পঞ্চাশ বছরে হয়ে যাবে তো ভালো কথা হলে আর কি না হলেই বা কি তো যদি এগুলো প্রমাণিত হয়ে থাকতো বিশুদ্ধ দলের আলোকে তাহলে তো অসুবিধা ছিল না কিন্তু এখন যা বোঝা আছে যে এগুলো সব এই চোদ্দোশো বাউন্ন বছর তো চলেই গিয়েছে এখন আটচল্লিশ ভিতর আটচল্লিশ বছরের ভিতরে এগুলো হতেই হবে কারণ এগুলো তো হাদিসের কথা কোরআনের কথা কোরআনে ঈসা আলাই সাল্লাম কি কি বলা হয়েছে আর বেশি দিন থাকবে না তো যা হোক এই সমস্ত আলামত বিষয়ে কেয়ামতের আলামত কেয়ামত কবে প্রতিষ্ঠিত হবে নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি আমরা অনেক সময় দেখি কিছু মিল পাওয়াতে আমরা বলি যে এটাই সেই আলামত এভাবে একটা স্থির করে বলাও নিষেধ যে এটাই সে কেয়ামত আলামত একবারে ওলামায় কেরাম যখন বলবেন ফায়সালা দিন হ্যাঁ এটা কেয়ামত আলামত এবং কিছু বেশ কিছু পাওয়া গিয়েছে এগুলোই যে ওলামায় কেরাম স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু দেখা যায় কিছু কিছু আলম আন্দাজে মানে আলামত স্থির করে একে আমাদেরকে কাছে দিচ্ছে মানে কাছে তো এমন হয়ে দিচ্ছেন যে মানে আর বেশি দিন নাই খালাস শেষ একবারে উম্মত সহ দুনিয়া থেকে বিদায় তো এই উম্মতের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়া মানে কি কেয়ামত আর বেশি দিন থাকে না বেশি থাকার কথা নয় তো উম্মতেরই যদি মানে মরণ ঘন্টা বেজে ওঠে আর গত কত বছর রয়েছে আটচল্লিশ বছর এর মধ্যে তাহলে তো কেয়ামত আর বেশি থাকবে নাকি কারণ হাদিসে বলা হয়েছে যে সমস্ত লোকগুলির উপর কেয়ামত হবে তারা একবার সেরা খালক সৃষ্টির সেরা অধম নিকৃষ্ট জীবজন্তুর মতো তারা রাস্তাঘাটে কি জেনা বিচার করে বেড়াবে তো এ উম্মত পুরো উঠিয়ে উঠে যাওয়া মানে কি 
ওই গাধা মারখা লোকগুলি জীবজন্তু মারখা লোকগুলি থাকবে এবং ওদের উপর কেমত হবে মানে কেমত আত তখন আর বেশি থাকবে না সময় কাজেই আমি ওলামায়ে কেরামদের অনুরোধ করব যে এভাবে এই কেমতের বিষয়ে কেমত কবে পরিচিত হবে বা এই উম্মতের বয়স বিষয়ে এভাবে তাদের পরিণতি ধার্য করিয়েন না কারণ এগুলোই এভাবে বললে মানুষের কাছে বেজ্জত হতে হবে কারণ বেশি দিন কিন্তু নাই এই উম্মতের যে উম্মত ধার্য বয়স ধার্য করা হয়েছে বেশি দিন কিন্তু নাই সে হিসাবে তো এগুলি অতীত দেখা গেছে কিছু তাদের হিসাবে আলম কিছু আলম ধার্য করতে গিয়ে ধরা খেয়েছেন মানে সে হিসাবে কেয়ামত প্রসিত হয়নি ওই আলামতগুলি প্রকাশ হয়নি যে আলামতগুলি প্রকাশ হওয়ার তারা দাবি করেছিলেন বা আশা করেছিলেন তো বিষয়গুলি আসলে আমাদের খেয়াল করা উচিত আলামা গোষ্ঠীকে বিশেষ করে সতর্ক সাবধান থাকা উচিত বিশেষ করে যারা কোরআন সহি হাদিস অনুসারী এবং সালাফে সালাহ সালাফে সালেহের মানহাজের হোল্ডার তাদের খুব সাবধানে কথা বলা উচিত এবং কোনো বেদাতি কথা অপরমান্য কথা আলোচনা জামাত বিরোধী আকিদা ইত্যাদি এসব বিষয়ের কথা মোটেও বলা শোভনীয় নয় আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাদের সবাইকে তো অফি দান করুন সঠিক কথা বলার এবং কোরআন সন্না ও মানা হাজুর সালাফকে অবলম্বন করা তফি দেন আমিন মোহাম্মদ আরো উল্লেখ্য যে কোনো কোনো মুফতি সাহেব এই উম্মতের আয়ু পনেরোশো বছর হিসাবে উনি হিসাব লাগিয়েছেন তো তার হিসাব অনুযায়ী যেহেতু পনেরোশো বছর আয়ু এ উম্মতের তো বর্তমানে চলছে চোদ্দোশো উনচল্লিশ হিজিরি এর সাথে যদি যোগ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালামের বেসাতের সময়কাল অর্থাৎ যখন থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছে নবী হিসেবে তখন থেকে যে তার উম্মত উম্মতের অস্তিত্ব রয়েছে তার মানে ওই সময় থেকে তার উম্মতের আয়ু গণনা হবে সেই হিসাবে বলা যায় যে বর্তমানে চোদ্দোশো উনচল্লিশের সাথে যদি আমরা যোগ দেই তেরো বছর তাহলে বাউন্ন বছর হয় তার মানে চোদ্দোশো বাউন্ন বছর পার হয়ে গিয়েছে বা বাউন্ন তিরপান্ন এখন বাকি কত রয়েছে আটচল্লিশ বছর আর মুফতি সাহেবের হিসাবেই পাওয়া গেল যে বাউন্ন তিরপান্ন বছর যদি না আটচল্লিশ বছর যদি বয়স হয় এ মতের আর আয়ু বাকি থাকে আর হাদিসে বলা হয়েছে ঈসা আলাই সাল্লাম চল্লিশ বছর শাসন করবেন আর মাহাদি সাত বছর তাহলে সাত এবং চল্লিশ যোগ করলে সাতচল্লিশ হয় তো উনি সহবত বলেছেন যে হিসেবে আর দুই বছর বাকি আছে আর দুই বছর বাকি আছে তার মানে যদি সদস্য উনচল্লিশ সালকে শুরু থেকে ধরি মানে ওটা সহ ধরি তার দু বছর বাকি আর যদি ওটা বাদ দিয়ে ধরা হয় তাহলে এক বছর বাকি তো যা হোক মুফতি সাহেবের কথা অনুযায়ী উনি বলেছেন যে আর দুই বছর বাকি দুই বছর দুই বছরের মধ্যে মাহদি আলহিসালামের আবির্ভাব হবে উনি সাত বছর শাসন করবেন আর ঈসা আলাইসাল্লাম আবির্ভূত হবেন তারপরে যদিও সহিহ আছে পাওয়া যায় সমকালীন আবির্ভাব হবে অর্থাৎ মাহাদের জামানাতে ঈসা আলাইসাল্লাম আবির্ভূত হবেন তো যা হোক ওনার হিসাব অনুযায়ী ওনার হিসাব অনুযায়ী আর দু বছর বাকি দু বছরের ভিতরে মাহাদিকে আমরা দেখতে পাব আর যেমনি মাহাদের সাত বছর পার হয়ে যাবে ঈসা আলাইসাল্লামকে দেখার সুযোগ হয়ে যাবে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো এখন কথা হলো যে এইভাবে যে বলা হয়েছে এই কথাগুলির ভিত্তি কতটুকু আসলে ওই ভিত্তিহীন হাদিসের ওপরেই মানে এগুলি কথার ভিত্তি তাই এ কথাগুলিও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে তো যা হোক এগুলি কথা আমরা মোটেও মূল্য দেব না কারণ এগুলি কথার সাথে কোনো প্রকার সহি দলিল জড়িয়ে নেই না কোরআনের দলিল না সহি সন্নার দলিল না সালাফে সালেহিনের বাণী থেকে দলিল রয়েছে সব কথার পিছনে ঈসা আলাইসাল্লামকে আমাদের আলামত বলা হয়েছে মাহাদি আলাইসাল্লাম ঈসা আলাইসাল্লাম 
তাদের আবির্ভাব হবে কেয়ামত আলামত হিসাবে কাজে কেয়ামতকে এত নিকটবর্তী মনে করে বলে দেওয়া যে আর দু বছর সময় আছে মাহাদি আসবেন তারপরে ঈশা আসবেন আর মোট এই উমতের বয়স আটচল্লিশ তো এভাবে ধার্য করে কথা বলা এগুলি আসলেই মারাত্মক কথা এগুলি কথা বলা যেতে পারে এক প্রকার গণৎকারিতার পর্যায়ভুক্ত যেন ভবিষ্যৎবাণী করে দেওয়া হচ্ছে আর সহি কোনো হাদিসে এমন কথা পাওয়া যায় না উম্মতের পনেরোশো বছর আয়ু তাই এভাবে তাদের বয়সকে মানে ভাগ করে দিতে হবে যে এত এত দিনের ভিতরে ঈশা আসবে আর দিনের ভিতরে মাহাদি এত দিনের ভিতরে মাহাদি আসে আর দিনের ভিতরে ঈশা আসবে তো এগুলি কথা বুঝতে পারছেন যে ভিত্তিহীন কথা তাই আমাদেরকে সর্ব বিষয়ে কোরআন এবং শহীদ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে এবং এগুলির ব্যাখ্যাও গ্রহণ করতে হবে সালাফে সালহিন থেকে আর উনি বলেছেন অবশ্য যে কেয়ামত পরিচিত কবে হবে জানা নাই তবে এটা তো জানা কথা যে ঈসা আলাই সাল্লাম কেয়ামতের আলামত হিসেবে হয়েছে তফসিরে বলেছে কোবাইলা কোবাইলা সা কেয়ামতের কিছু পূর্বে হবে আর কিছু পূর্বে বলতে বেশি পূর্ব নয় তার মানে এই মতের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থই হলো যে কেয়ামত অতি নিকটে একেবারে নিকটে তার মানে আটচল্লিশ বছর শেষ এরপরে কেয়ামতের মানে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তো যা হোক আল্লাহ রবুল্লা আমিন আমাদের হেফাত করুন আমরা যেন কেউ দায়িত্বহীন কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে কারণ সন্ন্যাস পরিপন্থী সালাফে সালাহের মানহাজ পরিপন্থী কোনো কথাই যেন না বলি আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাদেরকে সে তফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলী মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহ